，实事求是，是武昌改革世界观的基础。只有坚持实事求是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。目前进行的关于实践实践性真理的唯一标准问题的讨论，实际上。也是要不要解放思想的真理？乡镇企业给中国农民打开了致富大门，但也给环境保护带来了严重问题。百分之四十的乡镇企业成为污染源。杜绝假货，加以培植。干这个牌，就用天人操纵。这件事你可得想清楚了，啊！好，李主任，我愿意放弃。你想清楚了，决定了可就不能反悔了。以前上高中的时候，学校里说，反革命家庭不能有两个高中生。小辉就只能下乡去支农。现在小辉能上大学，我愿意放弃。啊，那还有一件事，你要给我写一个放弃政审的申请。我们用于存档，现在就写。好行了，我就回去了。你告诉你弟弟，让他在家安心等通知书。我走了。李主任，麻烦您先别把这事儿告诉小辉，行吗？李主任走了。孩子的事儿，您费心了啊。嗯爸，妈，小辉可以上大学了。咱这样的家庭。其实当个农民挺好的，平平。喽喽喽喽喽喽喽喽喽。
县里已经同意把真正材料送上去了。我们可以上大学了。哎，杨主任。哎呀，你这一大背篓猪草啊，得有三四十斤。哎，哎，七只猪，每天得吃两背篓呢。怎么样啊，小辉？你们什么时候走？你们那大学叫什么名字？说出来，让我也替你们高兴高兴。对了，杨主任，我正要跟你说这事儿呢。我和我姐的录取通知书还没到。我想一会儿喂完猪草之后啊，我给你请个假回去看看，行吗？不对呀、啊，这镇上的大学生都走了一大半了，你们姐弟俩怎么还没有消息呀、啊？我也不知道。小辉，行了，你别干了，那你回去问问吧。啊，这有我呢。嗯、啊，没事，不着急，有可能是路上耽搁了，也说不准的，应该不会出什么事儿。小辉。你还是赶紧去邮电所问问吧，毕竟你们家情况特殊。我就怕，万一有人使坏，扣了信什么的。我去吧，啊。哦，那我去了。嗯。你怎么来了，同志？请问有没有我们家的信啊？没有。麻烦你再仔细找找，是不是掉到什么地方去了？啊，不会的，你姐一天来两趟，要是有，早给你们了。小辉，咱先回家吧。我越想越觉得不对，哎，我考的是理科，我姐考的是文科，按理说我俩不可能录在同一所学校啊。就算其中一所学校录取时间迟了，那也不可能出现两所学校同时延误的情况吧？指不定是路上耽搁了。姐，这不合理啊！会不会是有人把咱的信给扣了？不会的，最近县里的邮电局信件量比较大。就耽搁了也正常。不行，吃完饭我得去趟县里。我就不信这种事偏偏落在咱家头上。要是一个人的也就算了，毕竟可是两个人的信。小慧，你姐本来就不会有通知书的。妈，你这话什么意思啊？妈，这话的意思是说，你不是刚过了分数线吗？那说不定镇神有个什么问题。哎呀，你也别想太多了，来，多吃菜，少说话，嗯，多吃点。
，你们肯定有什么事瞒着我。我们能有什么事瞒着你啊？你这三天两头的往家里跑，想瞒也瞒不住啊。不对。什么不对？借我太了解你了。你看着我，到底发生了什么事？我不都说了吗？没事儿。小辉，你姐的郑胜台老没报上去，所以她根本不可能。拿到通知书，爸，为什么没报啊？李主任不是说的好好的，怎么就变卦了？姐，你说话，到底是怎么回事？你先坐下来。你不说是吧？我现在就去找他们问个明白。小辉，我是自愿放弃的。县里只给了咱们家一个名额，是我自愿放弃的。你放弃了？不是有新的政策了吗？《人民日报》上的政策，我给李主任背了两百多遍、啊。这事不能就这么结束，我现在必须找他们问个清楚。小辉，不，你要去，你现在就去。你这样做，不但都上不了大学。你后悔也没人救你，你跑去闹，你只有毁了自己，害了自己，知道吗？是你害了我姐。你说什么？我说是你害了我们。小辉，你懂什么呀？我怎么不懂？要不是因为咱家这个成分，人家也不会只卡住名额只给一个，我姐也不可能放弃考学。通知书到现在还没到，说什么路上耽搁了，说什么邮局处理的慢，那都是自欺欺人。肯定是别人看我们家成分不好给扣了，现在连我也上不了大学，都是你害的！你胡说八道什么呀？快过来给你爸道歉！我为什么要道歉？就是因为他我上不了高中，现在也是因为他我连大学也上不了。我们家这么惨，也是因为你，你去给人老胡孙送苦，人家还说你是腐化干部，人才有借口去告我们。你住嘴！我是在说吗？小辉，我就要说，我偏要说，就算考了全县第一，就算我姐姐我放弃了民工，我还是上不了大学。害了我和我姐，害了我们全家的人，是你。去了，全公社的人都在找你呢，你快去趟县医院，赶快！你爸晕倒了，大夏小辉，去我的自行车去，能快点啊！
爸才刚醒没多久，非得现在出院吗？你爸自己非要回家，他说他心里有数，回家自己配几副中药就好了。慢点，慢点。哎呀，哎，再上点。走吧，小辉，慢点啊！宋云平，我今天啊去学校报道了，我先走了，再见。慢点吧，嗯。啊！你就把车上的东西拿回来。录取通知书到了
，累死我了。把你的被褥整整洗了三遍，才勉强赶走那上面的猪骚气。我一会儿就回去帮你。是不是有什么话想跟我说？说说吧。嗯，这几天我一直在想，人真的不能行差踏错办。就像爸，解放前被国民党抓去那两个月，毁了他的半辈子。而我呢，昏头胡说的几句话，害怕差点没了命。还好爸抢救过来了，不然，不然我真是该死。爸不怪你，我不也说了吗？咱们以后谁都不提起这件事儿。嘴上不提，心里可怎么忘不掉？姐，我有想过不去大学报道，可这话到了嘴边，就觉得说出来，自己更像是个混蛋。那是爸用他的一条命。是你用自己的前途给我换来的机会，我怎么能不去？小辉，其实你去上大学，不光是为了自己的前途，也是为了爸妈，为了我，为了我们这个家。姐，我一直觉得自己挺懂事的。从小到大，家里、外面的人都说我是穷人的孩子早当家，说我书念得好，不叫父母担心。可是这几天我才明白，我其实很不懂事。别因为做错一件事儿，就把自己说的什么都不是。你是挺懂事的，真的，你一直都挺懂事的。姐，说实话，以前看着爸妈那么胆小怕事，我心里其实经常埋怨他。我眼见着你处处委屈自己，照顾我，周全爸妈。其实说实话，我没觉得有什么特别的。直到爸住院的这几天，我才明白，我能顺顺当当的自学，能有考大学的机会，是爸妈和你。一直在替我遮风挡雨。你能明白这些，说明你真的长大了。以前你是家里最小的孩子，我跟爸妈护着你，是我们该做的。虽然家里从来没想过要你回报什么，可你现在也知道了，爸妈为你付出了多少。现在爸妈老了，以后需要我们去保护他们、照顾他们。你是家里唯一的男孩子，你身上的担子可不轻哦。我知道了，姐。以后这些道歉、忏悔的话，我不会再说了。我会好好的读完这个大学，好好的为了这个家挣一个前途。
，实践是检验真理的唯一标准。这句话从辩证唯物主义哲学角度出发，无可辩驳，无需争论嘛。那既然是辩证唯物主义，那一切假定都有其哲学的另外一面。通过这句话，那足可见你的哲学功底太差，逻辑混乱。这辩论。要是成为了人身攻击，那就失去了任何的意义。针对谬误的指证，你却当成了人身攻击，那足可见你的心胸狭窄嘛。我不反对这个实践检验真理，但是唯一标准这个法则有待商榷。高层就已经对两个凡事进行了不同层面的讨论，虽然最终没有给出什么结论。但是，实践是检验真理的唯一标准。这一句话已经出现在了内参上了。行了，别以为自己搞到点什么小道消息，就可以挥毫人生指点方遒了。幼稚吗？你说谁幼稚啊？你再说一遍，你试试。我说你幼稚啊？怎么了？实践是检验真理的唯一标准，这一句话它就是出现在内参上了吗？哎呀，是是是是，但是你现在这个态度，它非常的幼稚，你真的很幼稚。二叔叔，别吵架了。呃，你你是？我是宋运辉，是化学系的新生。啊、哦，等等等等等等会。你刚才叫叫他什么？叔叔啊。对对对，叔叔叔叔，呃，叔叔不吵架。对对对对对，就这么叫啊，以后。你们难道不是学生家长吗？我们也是化学系的新生，不过论年龄，那你是在管我叫叔叔？哎，来来来来，来，来，来，来，进来，这是你的床啊，以后把东西就放在这儿，慢点儿。好嘞，好好好，告诉你啊，以后你就管他叫大叔，他最老。你呀、啊。也就只能当老二。哎，对，我给你介绍，这是你三叔。哎，小鱼，白捡这么大便宜，三叔嘿。这本小说写的真是太好了，直击心底，发人深省。我建议你们也应该看看。姐，大学生活比我们曾经向往的还要好。这里有知识渊博的老师，见多识广的同学，还能自由的读书看报。我每天接触到大量的新知识，深深感受到自己的不足。不过你放心，我会好好努力，不仅为了自己，也为了你和爸妈。你要相信，你的弟弟一定不会让你失望。哎，宋儿。你的理想是什么呀，宋？理想是什么？你大叔问你，你的理想是什么？下午学完函数的近的点分类。哎呦，我说你这真实在呀、啊！我问你长远的理想。呃，这个星期学完函数的连续性。宋宋啊，你真是实在的可爱了。人家年轻人不愿意听老家伙谈人生谈理想，你只要他一对手把你打破了。还说人家傻，你谁老家伙呢你？好好打你的饭，年龄也不小了，说什么呢？学妹，不要把钱。同学们，哎，今天下午啊是政治学习，大家都不许请假啊！到时候我可要点名啊！不就是围在一块读《人民日报》吗？有什么不能请假的？是不是？哎，老丁啊，哎，你们班推荐一个人过来读报啊？啊？这这。不是这这这，这还能推荐谁呀、啊？看上了，这苦差事还是我的事儿啊！啊，大叔，啊，我我读行吗？啊，还行啊，可以啊。精锐的批评了两个凡事，提出要完整准确的掌握和运用毛泽东思想，坚持实事求是原则。二。加速发展生产力，使人民的物质生活好一些，使人民的文化生活、精神面貌好一些。生产力发展的速度比资本主义慢，那就没有优越性，这是最大的正确。三，我国体制存在很大的弊端，有好多体制问题要重新考虑。
说好了，明天还要继续读呢。谢谢啊。我有个问题，不知道方便不方便问你啊，小宋？你有什么问题问我？小宋，三叔呢，就是想知道你为什么那么喜欢收集《人民日报》。我以为你要问个什么问题，就这么一不咸不淡的事儿啊！你懂什么？这段时间以来，我仔细观察了我们班的每一位同学，自信可以在未来的人生道路上战胜你们每一位。哟，只有一个人我吃不准，这个人就是小宋，他没有娱乐，没有爱好，每天除了读书就是读书吧。所以我要了解他，万一未来的某一天，他成为我的竞争对手呢？嘿，哈哈。咱们同学之间不应该相互帮助、互相关爱吗？你怎么净想着这个竞争啊？这叫未雨绸缪。我这个人做事喜欢明着来。哎呦，还明着来？对对对，好明哦。哎，哎，小宋，还没回答我的问题呢。我不是喜欢收集《人民日报》，而是尊重、珍惜接触《人民日报》的机会。我出身不好，在进入大学以前，没有机会碰过《人民日报》。都是在校长办公室报价最上面一层见过这种报纸，而且，他还改变过我的命运。哎，哎，小宋，过来，下来，下来，下来，来，都过来，都过来，过来。小宋，来，坐。同志们，同志们，我怀着激动的心情向你们报道，刚在北京闭幕的十一届三中全会的小道消息。报纸上说了。十一届三中全会，那是一个胜利的大会，是一个团结的大会，是一个继往开来、一往无前的大会。说但是，但是，十一届三中全会，也是一个斗争极其激烈的大会。斗争的焦点主要就是集中在了中国的未来，到底走什么道路的问题上。从一九七六年到现在，短短的两年时间，中国发生了很多的事情，分田到户，嗯嗯，个体户的出现，集体化是否阻止了农业生产的发展？我们还要不要坚持阶级斗争？我们还要不要改革开放？我们要不要敞开国门跟世界接轨？等等等等，有的人一针见血的指出。说这是一场没有硝烟的战争，这是一场生与死的较量。但是，同志们，让我们高兴的是，要求改革开放的力量占据了上风。具体谁是改革派，谁是保守派，这些我都不能说。但是，但是，但是，我们可以想象啊，哎，中国的未来会发生变化，那甚至是翻天覆地的变化。嗯、有关十一届三中全会的小道消息很令人兴奋，如果改革开放的声音真能够胜出，那高考政策一定会更加积极。姐，你要早早开始准备。今年再考一次，我期待着我们能在大学校园里团聚。同志，谢谢你好，我要几本复习资料，你要哪种？呃，语文、数学、地理。小辉，你说的消息真的是太好了，我会好好准备考试。不过今年的备考题目比去年难了不少，我现在一边复习一边在找工作，做两手准备。家里都挺好的，你放心。等我找到工作，还能赚钱贴补你和家里。你过年不回来，自己要注意身体，不要从嘴巴里省钱。就像你说的，机会来之不易，我们都要好好珍惜。哎呀，啊！姐，家里的事情我现在帮不上什么，心里很过意不去。但是我不赞成你现在就去找工作。虽然今年高考试题会难一些。我相信，只要你多花些精力，一定能考上。我会给你多找些参考书，答应我，不要轻易放弃。等你进入大学，就会知道，所有的辛苦都很值得。是不是你第二个？
作的事是吧？坐下。是。我看你为女儿的事一趟趟的跑啊，我也跟你聊个实底儿。这事儿你别看归我管，可你找我没用，你得往上边找找。不过呀。像你们家这种情况，我估计你找谁都没用。咱爸妈身体还好吧？别让他们太累了，他们年纪也大。回来啦！啊！哎，爸，小辉来信了。说什么呀？他说他这学期功课考得不错。呃，说挺想念你们，让你们保重身体，别太累了。好，好。他爸，要财政怎么说呀？能给平平安排工作吗？我都跑了好几趟了，话也说尽了，可人家连个临时工都不肯给安排。这卫生院我也去过好几趟了，那儿招工指标少，一年就一两个，他们也挺为难的，到现在都没给回话呢。平平，爸妈真是没本事，也帮不上你。妈，你这哪儿的话呀？我知道，现在乡下回来的知青，还有那些复原的军人，他们也都在排队等指标。也没什么，我干点什么都能养活自己。可是你一个姑娘家，自己干能干什么呀？我会织毛衣，糊纸盒。就是衣服加工我也没问题。爸，妈，我最近也想了想，也不能老是待在家里吃闲饭，也应该找一份工作，给家里贴补贴补。前天我去李婶家送药，看见他们一大家子，大人和小孩都在给县里工厂织毛衣，说能挣好多钱呢。平平。可是像织毛衣啊、糊纸盒这些活都太辛苦了，不是你干不了的。别人能干，我咋不能干？要不我现在就去县里看看，有什么工作机会？平平啊，工作的事儿啊，不是小事儿，你一定要考虑好再决定。嗯。我就先去看看情况，也不是马上就要糊纸盒，小心点啊！哎，他爸，什么事儿？咱平平，这就要自己挣钱过活了。孩子不是说吗？也只是先去看看。这孩子命苦啊，心里有委屈还不能说